新建了时装前夕，帕塔模式拟真鏖战的四大神级套技巧，分分钟让你拿满全部奖励，备战亚小姐。那么把新建不玩的端服打在屏幕上。首先，本次的帕塔模式拟真鏖战从二十六层开始，被敌方段位获得一个偷袭 buff， 此时将不再会出现红黄装的攻击提示，而且伤害方面也会获得巨额提升，即使满配泰萨，护盾也是一碰就碎。可以说是真正意义上的萌新噩梦。但好在主要的飞灵奖励和关键的通关头像只集中在前三十层，后续的奖励基本只有低龄货币以及打满一百层。得的任务成就奖励，所以吴家这里就得那些难以拿满前三层奖励的小伙伴提供几套好用的逃车技巧。第一的，相信很多小伙伴已经猜到，它就是本次帕塔模式出坦萨瓦最大容错手段——赌合部。作为绝区里唯一的买妈帮部，很多人认为赌合部单侧奶量还不到脆皮角色血量的五分之一，但它的意义并不大。但其实赌合部真正的用法是在当我们突然打完其中一端时，给队友留一丝血，然后绕场奔跑，直接完全二人转。等赌合部先给你回到安全血线，再进入下一层，加很大程度避免我们残血进入下一关后，一个起手失误或者台上没能量套盾。就只能被迫退出重胎。然后是角色方面，像捷恩台上之类的热门角色，现在大家肯定早就知道了，这就不多说了。吴家直接给大家推荐一个帕塔非常好的热门角色——熊本。作为白旗正宗的顶梁柱，熊本在本次帕塔模式也算是大放异彩。强化 A 的超长得挡判定，直接一招先吃扁天。要注意的地方就是后来角色尽量再带着露西，这样多多少少可以用小柱带你伤害，避免熊本伤害太低导致超时。此外，用熊的强化 A 打断部分 BOSS 的技能时，很容易就让他们陷入罚站模式。继续向你发动重复的技能攻击。此时我们只需要按之前的手法，用强化 E 木压得挡，直接让他罚站到死。这也是本次帕塔模式最简单的逃的手法。所以你这鏖战要玩好熊，最关键的就是要堆满充足的能量恢复。有条件的小伙伴一定要记得给熊带四火加二摇摆，那殷勤带专武或者春日龙龙吉特。熊本也算得上是无解玩家目前最好的轮椅角色。当然还有一个例外，那就是比利。比利的闪癌性能有多好，相信大伙当路通都有目共睹。目前外网也已经出现用比利单。要打满一百层的大佬了。不过除了这类真爱党，以绝大多数玩家的比例练度很容易打满超时，所以吴家这里就不给大家做推荐了。最后，吴家再给一些塔十五层和二十五层的小伙伴提供一些 BOSS 的具体打法思路。所以是十五层的庞贝，它的主要难点在于很多小伙伴打习惯了周本庞贝后，会陷入一个思维误区，那就是庞贝的骑乘形态。很多小伙伴还是像周本那样去当贴身抢伤害，但实际上庞贝在漂移双翼转圈圈的时候，它的身上虽然没有红黄光，但这的摩托车的碰撞体积也是有伤害判定的。平常周本。大伙感觉不出来，还能随便硬吃。但帕塔模式里，那是真的会要人命的。很多玩家打打着，发现没有被浮游炮的红罗打到，自己泰萨盾却莫名其妙没了。基本上就是这个原因。所以我们一定要舍弃周本旁边的杜友思维，他他开始连招后，一定要尽量躲远点。等他一套短波体操表演结束后，再上去输出。然后是二十五层的双子，这样的难点和周本里的双子倒是没什么区别，只不过复活时间缩短不少，但本质上还是老一套的互相招魂，要杀只能一起杀。但多短的复活时间也代表着。我们一旦失误一次，反复复活的双子非常容易导致我们全局崩盘。所以，我们除了做好两个 BOSS 的痛血堆货外，还要注意留存主席的大招。你想绕场，等双方套技巧在一波爆发暗死，也不要贪那么一秒钟的时间。所以，你就打到第几层了呢？